Minu jutu teema on täna, mida toob meile tulevik ja millised oskusi on tulevikus vaja, millised on suured probaalsed trendid, mis meid mõjutavad. Ja minu nimi on Raul Eamets, ma olen majandus teaduskonna professor, makroekonoomiku professor ja ma olen ka sotsiaalteaduste valdkonna TK. Sotsiaalteaduste valdkonna on üks neljas valdkonnas Tartu ülikonnas. Aga vaatame siis, millest juttu täna on, millest on plaan, mida on siis plaanis täna millest vähem. Natukene ma räägin tuleviku ennustamisest, kui hästi alvasti me üldse oskame tuleviku ennustada, siis ma räägin tõelistest suurtest globaalsetest trendidest, mis mis mõjutavad maailma, mis on meid juba mõjutanud 10-15 aastat ja mis mõjutavad ka meid lähitulevikus. Vaatame, milline võiks olla majandus tulevikus, võib olla natukene kaugemas tulevikus kui homme või kahe aasta pärast. Siis me räägime sellest, mis sellised oskusi võiks inimestel tulevikus vaja minna, et head palka ja head kõrg saada. Me räägime ka inimesest versus robot, et siis mille poolest täna robotid erinevad inimestest. Ja lõpuks nendest ametitest, mis võibolla tulevikus ära kaovad ja nendest ametitest, mis tulevikus endast ära ei kaovad. Aga enne kui ma lähen nagu päris juttu juurde, siis kõigepealt mõned sellised eeldused või mida ma eeldan, kui ma tulevikus räägin. Ma esiteks ma eeldan seda, et sellist tuuma katastroofi ei tule. Maailm on täna muutunud väga ebastabiilseks. Mõni riik ähvardab teist riiki tuuma relvaga juba praegu, aga me eeldame, et sellist totaalselt kolmandat maailma seda ei tule. Noh, ilmselt olete te filmidest näinud maailma pärast tumma sõda. Noh, sellist maailma keegi ei taha ja ma arvan, et mis siis saama hakkab seda ei oska keegi öelda. Nii et me eeldame, et nii sõgus tumma talve ja tumma maailma ei tule. Teiseks on veel üks oluline eeldus, et robotid ei võtta inimest või käes maailma üle. Noh, kindlasti olete näinud sellist filmi nagu Matrix kus inimeste jaoks on ehitatud virtuaalne maailm ja päris maailm oli kuskil mojal, et siis masinad tegelikult juhtisid maailma ja inimene oli üks osaline selles maailmas. Või siis teine film, mida ka kindlasti paljud on näinud, on Terminaator, kus siis samamoodi masinad võtsid võimu maailmas üle ja inimesed olid sunnitud sellist partisani sõda pidama. Seda, et robotid võtavad inimest või käest maailma üle, minu vaates ei juhtu, et siis nii kaugele ette me ei ennustada, et seda ei oska keegi prognoosida, mis siis juhtuma hakkab, kui masinad hakkavad valmistama järjest targemaid masinaid ja võtavad võimu üle. Aga tegelikult võigi tekib ikkagi küsimus, et kui hästi me tuleviku suudame ennustada. Noh, põhimõtteliselt siin on üks selline lihtne lihtne joonis. Mõned asjad on päris hästi prognoositavad. Näiteks käis ilja aegu, kui meie ajalehtest läbi see uudis, et maakerral on nüüd kaheksa miljardid inimest. See kaheksas miljardil, kaheksas, kaheksa miljardiline inimene sündis, mis kui mul õigesti meelde ei kuski nii ta neeses, noh, loomulikult oli see selline sümboolne akt, sellepärast, et meil iga minut või sekund sündib maailma mõni imakodanik valiti välja öelda, et tema on nüüd kaheksas, me nüüd on meid kaheksa miljardid. 
Tema oli see, kes selle arvunab täisiks. Ja me oskame päris hästi öelda, et aastas 2100 võiks meid olla peaga 11 miljardit. Miks me nii pikka aja peale, see on ühtegi 80 aastat, kuidas me oskame seda öelda? Väga lihtne, need lapsed, kes sünnivad, siis selle sajandi lõpus nende vanaemad on täna juba sündinud. Ehk siis nende emade emad on juba täna olemas ja me oskame siis täpselt vaadates igasugusest statistikaid, mis selle sündimuse ümber on, öelda, kui palju meil rahvast on 80 aasta võiks. Ja me näeme, et see situoonise pealt ka natuke seda, et põhiselt see juurde kasv tuleb Aafrikast, Aasias elanik on natuke vähenema, aga see täiendav juurde kasv tuleb eelkõige Aafrikast, mujal maailmas rahvasti pigem kahan. Nüüd veel natuke ennustamisest, et kui sellised demograafilised asjad on suuselt hästi ette nähtavad, et enam vähem me oskame öelda palju inimesi ka Eestis on näiteks 20-30 aasta pärast, siis on asju, mida me muidugi ei oska ette ennusid. Siin on üks pilt Londonist, aasta võis olla kuski 1900 ja põhimõtteliselt küsiti siis tolla aegselt asjatundete käest, et mis on Londoni liikuse kõige suurem probleem 50 aasta pärast, et siis aasta 1950. Ja muidugi inimesed oma vastustus lähtusid sellest, mida nad siin pildis nagu nägid ja mis see seis oli ja peaminne mure koht oli, et hoopusis õnnikult on kõik tänavalt täis, nii et inimesed ei mahu ja teised hoopused ei mahu enam liikuma seal, et tänavad on matunud paksu hoopuses õnniku kihjanud. Noh, ja kui me vaatame siis seda pilti, mis tegelikult oli aastal 1950. kiirin aasta pärast me näeme, et olid tänavaltele tekkinud auto, et siis põhimõtteliselt oli toimunud täiesti uus revolutsioon transportis hoopuste asem või tunnud auto. Ja sellepärast ka praegu tuleviku ennustades me kõik asju ei tea. Noh, kui keegi ilmselt aasta 2000 oleks küsinud nuti telefoni või kohta, siis oleks teda väga imelikud naaga vaadata, sest aasta 2000 veel ei olnud selliseid nuti telefoni, nagu me täna oleme harjunud. Oma esimese mudeliga tuli iPhone välja aasta 2007 alles. Täna me nagu elu ilma nuti telefoni ei kujuta üldse ette. See oli väga suur muutus ja selliseid suuri muutusi võib veel tulla, aga me ei tea, mis see muutus on. See võib vahel jääta. Üks selline reegel võib olla on, okei, ma näitan korraks seda pitti, see on inimese keeles, üks vähesid slaidi, mis ma siin inimese keeles on jäänud, aga siin on noh toodud Kusimused, aastal 2015, ehk siis 7-8 aastat tagasi mõeld, et mis asjad võiksid olla juhtunud aastal 2025. No see aasta 2025 ei ole enam väga kaudel. Kui me vaatame neid asju, mis siin on, noh, näiteks siin all on öeldud, et 6 miljard isesõitvad autot on juba Euroopas. No tegelikult ju me teame, et isesõitvad autot on olemas, aga neid või täna väga palju kasutuses ei ole. Noh, nii nagu ka ei sõida inimesed kosmosesse laevaga nii-öelda puhkuse reise tegema ja meil ei ole ka nelite trükkimist täna veel. Ehk siis me jõuamegi selle seaduse juurde, mida nimetad Samara seaduseks, et mingisugused lühialisi muutusi me kipume üle hinda. Me arvame, et need samad isesõitud autod tulevad kohe-kohe ja selliseid pikaelisi muutusi või revolutsioone tehnoloogias, me kipume ala endama. Näiteks me ei tea täna veel, kas juba mõnes laboris on välja mõeldud mingi uus, väga tark akku, mis võimaldab meid palju paremini elektrit salvestada kui meie tänased tehnoloogid. Võibolla nad on olemas, aga me ei tea, et kõik ei ole. Aga kui nad üsvalt välja tulevad, siis nüüd muudavad kapitaalselt meie elu. 
sest et elektris alvestamine on, on praegu üks olulisemaid probleeme, kui me tahame rohel selle elektri üle minna, sest et meil ei puhu kogu aeg tuul ja kogu aeg ei paistele päiku, vahepeal on aga soovet ja, ja valgust. Ja selleks me peaksime kuidagi elektrit salvestama, aga need tänased salvestamise viisid on suhteliselt keevakas. No, eks robotitest ole juba meil päris pikka aega räägitud. Meil on olemas droonid, mis lendavad autonoom, autonoomselt robot droon takso. Siis on olemas sellised liikuvad robotid siin üleval paremal see kollane, mis siis just nagu koera natukene meenutab. Ja all paremal nurgas on siis Ameka ja Sofia, need on sellised robotid, kes räägivad, oskavad küsimustele vastata, oskavad teise inimese emotsioone lugeda, noh, sellised targad, pead ja nad juba oskavad päris pikki vestuse pidada ja, ja, ja suhelda inimesele. Aga noh, need on sellised keerulised asjad, kui me mõtleme, mis meil igapäev elus on siis kindlasti paljudel teist on ka kodus robot tolmime või robot moroniidu. Siin paremal on robot aknapesi. Nii et need robotid meie ümber on tegelikult juba päris, päris palju ja, ja endiselt tuleb järjest juurde niisugud asju, mida ma asin, et meie ümber teeme. Me ei pane seda enam nagu tähele, või mõtle selle peale, et see on robot. Nüüd ma jõuan siit selliste suurte trendide, globaalsete trendide juurde, mis meid, mis meid mõjutavad ja millega me peame nagu tulevikus arvestama. No, me näeme seda ka Eestis, et, et toimub selline kiire linnastumine. Inimesed liiguvad maalt linna ja maakohad jäävad tühjaks ja linnad kasvavad. No, linne klubi ei tähenud alati kesklinna, vaid ka seda, mis linna ümber on. Me vaatame suurte linnad ümbrust, Eestis, Tallinna, Tartu, Pärnu. Me näeme, kuidas sinna on hästi palju ehitatud maju ja väljapool linna, et inimesed koonduvad rohkem linnad ümber. Ja see muidugi tekitab küsimus, et kuidas me sellise, mida me siis teeme need maapiirkondadega, kui inimesed seal ära lähevad, kuidas me need inimestele toitu kasvatame ja, ja nii edasi ja nii edasi, sest ma Eesti maal on meil palju maad ja, ja need linnad ei ole üldse väga suured, aga me suurtes, suurte hästi suurte linnade peale maailmas, olgu sellises Mehikos või Hiinas või, või Ameerikas, siis see on kindlasti probleem ja, ja see tekitab täiesti uusi väljakutsed, et kui inimesed kogunad liiga palju linnadesse. Teine niisugune suur trend, mida me juba mõnda aega näeme, on siis kliimamuutus, ehk siis kliima soojenemine. See toob kaasa endaga sellised nimelike looduslähtusi Eestis nagu ülevõjutused ja tormid. Lõuna-Euroopas toob see kaasa põua ja kuiluse. Ja see on ka üks põhjus, miks inimesed näiteks mõnedest riikides ja Aafrikas hakkavad välja liikuma, sest neil jaa vett ja neil ei saa saama maad arida, sest kliima on muutunud. Näiteks kõrb, kõrb tuleb peale ja küla ja piiva. Sellega koos kliima teemadega käib ka ressurssile puudus. Näiteks me mõtleme mobiiltelefonite peale ja, ja igasuguse elektroonika peale, ka uute akkude peale, siis muld metallid ja arvutlastel metallid on see väga tähtis all, aga neid on väga vähe ja väga palju sellest muld metallide valudest on Hiina ühe riigi kontrolli all. Ja noh, see tähendab siis seda, et need ressurss ei jätku kõigile ja, ja see teeb need ressurssid väga kallis. Kolmas selline suur globaalne trend on, kui me vaatame, mis on juhtunud, siis sellised traditsioonilised võimukeskused, noh, näiteks London, aga ka natukene New York, traditsioonilised majanduskeskused, finantskeskused, Nende osatähtsus on vaikselt hakkanud vähenema ja, ja me näeme, kuidas Aasias tekivad uued, suured, tugevad finantskeskused, on see siis Shanghai või Singapur või Hong Kong, eks siis selline majanduslik võim hakkab liikuma Euroopast ära 
Ma see riikides, on erikas samal. Lisaks muidugi kogu see geopoliitika, eks siis tegelikult niisugune ebastabiilsus, mis maailmas on, me kõik teame, et praegu käib sõda Ukrainas, noh, keegi ei oleks veel kolm-neli aastat tagasi ette kõõtanud, et Euroopas hakatakse sõdi, ometi see taha nii on. Neljandaks selliseks suureks muutuseks on demograafilised ja sotsiaalsed muutused, et inimesed muutuvad järjest vanemaks, toimub jäänik on vananemine, me elame kauem, me ostuma oma tervise eest paremini hoida, ostuma oma tervise paremini hoida, aga noh, samas me peame siis ka muidugi arvestama sellega, et meil on ühiskonnas rohkem vanemaid inimesi, keda tuleb võibolla natuke teistmoodi kohelda kui noori inimesi, selleks on vaja ka raha ja infrastruktuuri. Toimuvad suured sellised tehnoloogised läbimurdud. Noh, mobiil, telefoni näide oli üks, millest ma rääkisin praegu, aga ma juba ütlesin, oodatakse sellised suurt läbimurdud või siis midagi uut ja põnevad akude elektrise arvestamise valdkonnas. Me ei tea, mis see on, aga noh, selleks need suured läbimurdud ongi, et me ei oska neid väga täpselt nagu ette ennustada. Üks asi, mida me ka igapäevaselt näeme, on asjade internet ja suur andmed. Noh, asjade internet tähendab siis seda, et väga paljud seadmed on meil interneti ühendatud ja me oskame juhtida kaugelt näiteks oma maja küttesüsteeme või turvasüsteeme. Me teeme teda kõik üle neti aga tegelikuses ei ole üldse nagu võimatu selline olukord, kus kümmuks kapelistab poodi siis vastavale seadmele, mis on taupla, siis ütle, et kuule piim hakkab otsa saab. Pood annab selle käskus edasi, piim pannakse selles pakkirobotis või pannakse trooni peale ja see tuuakse teile uksada. Põhimõtteliselt sellise tehnoloogi on olemas, kas me seda igapäevaselt kalutame, see on ise küsimus. Aga ma arvan, et selles suunas asjad liigivad. Ja muidugi olulisel kohal on suur andmed, et me käime tänaval, siis me näeme igal pool näiteks kaameraid. Meil on hästi palju informatsiooni selle kohta, kuidas autod liiguvad, kuidas inimesed liiguvad. Ja kui me seda asja arvutis mõistlikult töötleme läbi suurte võimsuste ja arvutisüsteemide, siis me oskame päris täpselt tööda suhtes linnades, näiteks kuidas oleks võimalik reaal ajas liikuda punktist A, punkti B, niimoodi, et väetada liikusummikud. See on ainult üks näide suurannete kasutamisest. Põhimõtteliselt Afrikas on külvatud päris suurele piinale erinevaid sensoreid ja siis pärast nende sensorite baasil on sinna maale siis antud väetisi ja vett. Ja tulemuseks on see, et see põlumajanduse saak seal, mida kasutati, see kolme kordistus. Kui me niimoodi ühtlaselt kõik üle hujutame või ühtlaselt paneme väetisi, siis me saame ühe tulemuse. Kui me teeme seda vastuvalt nende sensoritele, siis me saame palju-palju parema tulemus. Omaete teema on uue põlvkonna liiba uudised ja igasugused trolliv Afrikud, millest on ka päris palju ajaleks kirjutatud. Ma kohe näitan teile ühte pilti selle kohta, aga mühike sõnum on see, et kui me ajal eest midagi loeme, siis me peame viis korda lugema või kuskid sotsiaalmeedast loeme mõnda uudis, et olla kindel, et see asi kui päriselt juhtus sest täna me oleme väga palju niisuguseid valeuudiseid või ma kohe näitame näiteks ühte piiti. Ja viimane asi on haridus ja meditsiini personaliseerumine. See tähendab seda, et tulevikus on näiteks õpilastel palju suurem valiku võimalus oma õpidee kujundamise. Juba praegu gümnaasimuses on see on see võimalus päris suur, aga tulevikus inimesed läheb see osaleta põhikoolid asemele, kus inimesed saavad arendada just neid 
võimeid ja oskusi, milles nad tugevad, on loomulikult, millest igast asjast on midagi teadma, aga nii-öelda haridus muutub rohkem personaalsemaks ja sama käib ka meditsiini kohta, kus kus inimene võib tänu tehnika arengule ise endale juba prognoosi panna, võttes siis endalt ise verd ja panna see masin, asja masin ütleb talle, mis valesti on ja siis on võimalik juba läbi arvutis uuenda aastaga, kes soovitab vastavaid ravimeid. Me muutume tuleviku sellest rohkem ise enda arstideks. Kui sinna maani välja, et meil võib veres ringi liikuda väikesed andurid, kes annavad organismi oora kohta informatsiooni arutis, sealt tulevad siis soovitused kasse eluviisid või ravimite koha pealt. Iga asi muutub rohkem personaalsemaks. Nüüd selle vale uudiste kohta on üks näide, mitte väga ammune näide Eesti, Eesti sotsiaalmeedias ülemisel pildil on ülemisel pildil on siis ekraani tõmmis akkoases kaameras, kus räägita sellest, et kuidas riik saab energiat säästa, kuidas saab elektrit kokku olida. Noh, siin on kirjas asjad, et vähendame kontrolitest temperatuuri, kasutame vähem ruume, paneme ministeeriumi kokku, inimesed töötavad rohkem kodus, valgustuse vähenem, loobume soojast vees peatud olukordes. No need on sellised asjad, millega on võimalik siis siin jääd avalikult sõtteris elektrit kokku jääd. Ja kui me vaatame nüüd alumist tõmmist, mis läks sotsiaalmeediasse, siis seal on kõik need samad asjad, ainult siin on lisandunud üks pisikene lause juurde, et me saame riigi energias säästa ka siis, kui kaja kallase valitsus kohe tagasi asja. Noh, siin selgelt keegi kombineeris, noh, mis iganes siis poliitilistel kaulutustel ühe rea siia juurde ja see hakkabki ringlema sotsiaalmeelid. See kõik vaatud ja hakkuvalses kaamaras on nii öelda, kus siis on see õige asi. Momenti seda ju nii ei olnud. Et sellised asju üles leida ja aru saada, see on väga oluline tulevikus ja juba ka täna. Nüüd kui me ootame natuke kaugemasse tuleviku, siis ütleme energia koha pealt kõik, mida me täna mõtleme, mis on prügi, noh, sellist asja ei teki, kõik asjad kasutatakse ära, kui lasemal on ring majandus, et siis kõik tõedeldes umber, endeks teaks uusi materjale, mis läheb kompostiks, põhimõtteliselt nagu midagi ei jää järgi lihtsalt edelema. Kindlasti tekivad tiigemas perspektiivis sellised uued energiakandjad, noh, kas termotumareaktsioon, ehk me suudame termotumareaktsiooni kuidagi juhtida. Meil tekivad loodetavasti uued energiasalvestamise võimalused, sellest me juba rääkisin, et me ootame kõiki silmi, et tekiksid mingi uut tüüpi akud, mis võimaldaks siin elektrit hästi salvestada, aga energia salvestamis üks võimalus on ka vesinik. Nii et kõik need asjad, mida täna nagu aktiivselt uuritakse ja puuritakse, ma arvan, et pikemusperspektiivis on mõned endest jõudnud ka selliste praktiliste laheduste. Me teame kõik, et maa on üks väga oluline ressurss, sellepärast, et maa Tänu maale me saame kasutada kõik. Samas näiteks me näeme juba nüüd suute linnade näite, kus inimesed koonduvad linnadesse, et põllumajandus põlib ka linnadesse pilvelõhkujatesse. Meil on majades aiad ja suisa metsad. Ja selles suurandmete kasutamises ma juba rääkisin, et see võib oluliselt põllumajandus tootlikus tõsta. Aga siin on nüüd ka mõned pildid, isegustest, noh, siis ütleme linna aegadest, et siin on näha, et siin on kuski 15 või 14 korrus, igal korrusel on kunstvalgus, seal on vesi, väetised, mida antakse ja me saame niimoodi kasutada toitu, kus juures sellel pinnal, noh, ma ei oska silma ära kõrda, kui suur see pinn siin on, 
mis on kasutada siis 14, kui me paneksime selle põllu peale, siis me ei see 14 korda rohkem maad vaja, sest kui need taimed on panud liivid, siin on Siin on veel näiteid sellisest, see on ilmselt selles samas kasvanduses, kuidas siis kunstvalgus veesüsteemid, ja saame kasvatada taimi, mida toiduks kasvatada. Ja noh, neid on erinevates linnades, erinevates kohtades. Hiinas on praegu üks suur projekt, kus kahetakse nii-öelda mets tuua linna. See on selline tuleviku linn, kus siis Puud on istutatud pitmudes majades, seal võiks kasvada tulevikus kuskil või elada kuskil 30 000 inimest, et kui me Eesti toetan linna mahtu asundus ja põhimõtteliselt on siis mets toodud linna, mitte vastupid. Nüüd vaadates veel edasi, noh, meil on Eestis palju asju, mis tulevikus muutuvad väga väärtuslikus, näiteks puhas vesi. Noh, jah, meil on palju puhas vett, meil on sood, järved, jõed, kus me vett saame, aga muidugi, kui nüüd tekivad mingid odavad energiakandid, ehk me suudame siis energiat toota odavalt, täna on see sõudselt pallis, siis me saame ka hakata soolast vett mageskuma. Tehnoloogia täna olemas, aga see on jõudmus kallis inimese energiamahutus, seda saavad teha ainult suured liigid, nahtareigid, suured vaid rikkad nahtareigid, kui on palju raha. Aga kui see on odav, siis põhimõtteliselt võid iga küla, kes kellel vett vaja on seda mageskuda enda jaoks. Ja merevett on meil hästi palju. Eestis on hästi palju fosforiiti, mis on oluline põllumajanduse, Seisukohast lisaks selle fosforiidiga koos on meil ka muldmetallid, seal tõtt on ema kihis, mida saab kasutada siis hakkutööstuses. Ja noh, loomulikult on meil sellised ressursse, mille kasutusvõimalustest meil pole veel päris õigelt ette kõõtust. Ma ei tea, vanad prügimäed, ma usun, et palju nendest päevatakse välja, sellepärast, et seal on ka maases igasugused asju, mille muld täna on peale aetud. Samamoodi Eesti tuhamägedes on praktiselt kogu meidi leeb tabel. Ja üks veel vähe uuritud asja on veetud ka ne Rauamaadla Ida-Virumaal, nii et Eesti maasest leidub väga palju erinevad ressursse ja rikkusi, mida me täna ei taha, ei oska, ei jõuga kasutusele võtta, aga mis ilmselt tulevikus kõik käik vähem. Nagu ma juba ütlesin, ringmajanduse, et kus me töötleme ressursse uuesti või uuesti, Lisaks seal on platformajandus, noh, te juba näete oma igapäevas elu pealt, et inimesed ei oma sageli asju, vaid pigem rendivad neid, tuleb lihtsalt viia kokku teenuse pakku ja teenuse saaja. Seda kõike saab teha üle interneti täna ja seda nimetas seda platformajandus või jagamismajanduseks. Noh, väga palju tööd tehakse ära tulevikus IT vahenditega, olgu need siis kaevandusrobotid, digitaliseeritud tootmisprotsessid. Näiteks täna on juba olemas näide, kus kirurg on ühel kontinendil ja ta imiteerib siis operatsiooni, südameoperatsiooni, imiku südameoperatsiooni ja teine käsi on siis robot käsi teisel kontinendil, eks siis inimene lõikab reaalselt nii läbi operatsiooni teisel kontinendil läbi robot käe, noh, ta mõnud näeb, läbi monitorida, mida ta seal teeb, aga ta ei pea füüsiselt kohalunud. Me näeme täna, kuidas ettevõtete elud sükkel on palju lõhem. Me ei oska täna veel päris täpselt hinnata, kuidas kliima mõjutab, ühte kliimamuutused mõjutavad meie majandus. Noh, ütleme Eesti kohta öeldakse, et meie selline kliima jääb ikkagi Ja suhtes, et inimesõbralikuks, kui Lõune-Euroopas läheb liiga kuumaks, et ka ei ole, siis Eestis, ma ei tea, võib-olla liiga naasta pärast kasvab meil palmid. Ma siit aknast välja vaatan Tablinis, siis siin ei paista, aga Iirimaal kasvavad palmid. Spetsiaalselt, mis on siis, kes kliimas vastu pidavad, sest kõrfi oovuse mõju on teinud selle kliima siin väga pehmeks. 
Võib olla samasugune kliima on siis ka meie saartel 3-40 aastat aastat. Ja muidugi üks sõige suur majandusprobleem riigi jaoks on, et riigil on vaja inimeste käest makse koguda, aga kuidas sa seda teed, kui ma toon näiteks sellise näite, et oletame, et ma olen programmeerija. Ma teen tööd ühe kolmandiku aastas Eestis, siis kui läheb külmaks ja pimedaks, nii nagu praegu Eestis on, siis ma palin kuskil Lõunamaale, näiteks Taisse, teen seal kolm kuud tööd ja siis veel, või noh, neli kuud ja neli kuud ja siis veel viimased neli kuud teen tööd näiteks Soomes. Ma teen ühe kolmandik oma tööst Eestis, ühe kolmandik oma ajas Tais ja ühe kolmandik oma ajas Soomes. Minu ettevõtne registreeritud Soomes, aga tema peakontor, kelle jaoks ma tegelikult tööd, on Inglismaal. Ja kui me nüüd mõtleme, mitu riiki siin seotud on, Eesti, Tai, Soome, Inglisma, siis kuhu ma peaksin maksma oma makse? Väga keeruline küsimus. Tegelikult ei olegi seal väga lihtsalt vastust, et inimesed liigavad, kui tulevikus rohkem me elavadki erinevates kohtudes, Ja kuidas me saame neid makse panna maksma, et riigi ka mingit raha oleks, see on tegelikult väga suur väljus küsimus. Kui me räägime tööturust, siis noh, ütleme need trendi tööturul, tööturg muutub palju eri palgesemaks. Kui me globaalselt vaatame, naised saavad rohkem haridus, nende osakaal tööturul kasvab, Inimesed liiguvad rohkem, meil on erinevad skultuuritaustades inimesi. Kogu tööturg muutub painlikumaks, tekivad igasugused uued ametid, isegi sellised ametid, millest me ei tea täna mitte midagi. Noh, näiteks, kui me vaatame seda pilti, siis see on selline päev, selline elukaar, mis ise loomustab näiteks mingi. Süüdisi, käisin koolis, Siis käisid Tartu ülikoolis, jäin sinna Tartu ülikooli tööle. Noh, jah, nagu te arusate, üks urnud ei ole, aga ega selle eest ka nagu ära ei jõudse. Ma olen ühes kohas töötanud terve elu. Tartu ülikoolis erinevad ametid vastud, et täna jõudnud professori Tekaani ametid mõne. Tulevikus, see pilt on palju kiri. Jah, me sünnime, siis käime koolis, siis läheme tööle siis läheme teise tööle ja saatame, et aga tegelikult ma tahaks oks midagi muud teha. Lähen uuesti kooli, õppin midagi uud, lähen jälle tööle, siis lähen sellisele tööle, mis on siin küsimärgiga, mida me täna ei oskisi kõelda, need on sellised ametid, mida pole täna veel olemaski. No ja lõpuks eks meid kõik ootab ikkagi surna, aga mida ma öelda tahan, et inimesed vahetavad palju rohkem ametid, töökohti võrdes sellega, mis täna toovad. Kolmas oluline asja on see, et niisugused uued tegeloogised läbimurdud tekivad sellistest hallidelt alade, kus erinevad tegeloogiat kokku kuulud. No näiteks Tartus on selline teadlaste seiskond, kus on koos geenijuurijad, keeleteadlased ja arheologid. No need on esimesel piilul väga Väga erinevad ja väga eripalgelised disiplinid, geenid, keel ja arheoloogia. Aga kuna nad said kokku ja hakkasid ühiselt mingid asju uurima, siis me peame täna palju täpsemalt, kus kohast me esivanemalt väritame. Läbi nende erinevate uurimissuudele. Ja üks mõte tuleviku suhtes on see, et sellised suured ettevõtted, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook või Google, ongi need, mis valitsevad maailma ja palju teised firmad töötavad nende tarvits. Tõsi võibolla nende Ameerika firmad asendada on mõned Hiina, sama suured firmad, aga noh, näiteks, kui me vaatame kui me vaatame nüüd Google ja emafilmat Alphabet, siis me näeme siin juba tervet firmade võrgustiku YouTube, Capital, Ness, Veri, DeepMind ja nii edasi, nii edasi, mis on ka suured kaua märgid ja mis on kõik selle kuhuga seotud. Võib olla, 
tulevikus ongi enamik firmased nii-öelda nende suhte, hästi suhte ettevõtte konglomeraatikuga saab. Mis oskusi tulevikus vajan? No, ilmselt kõik on juba aru saanud seda, et ilma arvuti tuudmiselt ei saa tänapäeval hakkama. Üks kõik, mis ametlikult tulevikus pidama hakkate, arvuti tuudmis niite tuudmist on ikka vajal. Teine selline oluline oskus on virtuaalne koostöö. No see COVID-i kriis näitas, et inimesed ei pruugi avati näast näkku saada kohtuda ja siis on vaja nii-öelda töötada võib vastas meeskondades. See on omad oskus ja seda on kindlasti väga vaja tulevik ühaks. Üks oluline huvitav oskus tulevikus on töötada mitme generaatsioonises töökohas. Mis see tähendab? See tähendab seda, et ühese samas töökohas Näiteks kontoris on 23-aastane inimene, on 55-aastane inimene ja 75-aastane inimene. Nad peavad kõik tegema mingit asja ja koos töötama. Kui te nüüd mõtlete selle peale, et kas teie vana isa või vana ema saab aru, kui oma tava pärast keelepruuk kasutate, mis te talle öelda tahate, et siis kasutasite seda keelt, mida oma vahel räägite, siis ma kui tahtun, sest minu Mul on oma poeg, kes sai nüüd 20 aastat, see kui tema räägib nii nagu tema sõpade räägib, mulle ema, kes on 85 aastat, ei saa küll mitu meil ära. Just selle pärast, et väga palju on nüüd hingis keelt ja igasugust slängi, aga me peame tulevikus panema need inimesed koos töötama. See ei ole üldse lihtne ülesõnud. Väga oluline on mitte ainult teada asju, et siis teadmised kui sellised, vaid oluline on ka informatsiooni otsimise leidmise kiirus. Oskus, et teadmised vananevad, aga me peame suutma leida informatsiooni ja seda analüüsi. Ja muidugi üks võibolla kõige olusem oskus on õppida kogu elu sellepärast, et uute ametite jaoks, uute erilade jaoks on vajab pidevalt juurde õppida. Ja selle tõttu on väga olulised sellised üldostud, Ma kohe räägin, mis asjad on üld oskused või universaalsed pädevused. No, kasutakse sellist, mis tõttu on tee tarkus. No, mis see tee tarkus tähendab? See tähendab seda, et meil on selline suhtselt lai oskuste, no, ütleme siis, me oskame erinevaid asju, mida on võimalik kasutada erinevates ametites. No mis on selline asi, mida on võimalik tegelikult samates kasutada? Näiteks keeloskus, näiteks arvuti tundmise oskus, no autojuli loa. Need on oskused, mis annavad meil võimaluse liikud ühe töökohalt teisele, sest keeloskust on väga kõva, arvuti oskust on väga kõva. Ja siis on meil ühes valdkonnas väga põhjalikud teadmised. Näiteks oleme me õppinud õigust teadus. See on selline tüüpiline mudel, kus meil on palju üldise oskusi ja siis ühes valdkonnas on selline kitsas ja spetsiikine teab. Tulevikus võibolla see pilt on oppis selline, kus üldoskust teab ka soovama veel laiem ja siis on meil erinevad erialad, ehk siis inimesed õppivad ülikoolis, õppivad juurde midagi, noh, näiteks õppiti juurad, siis õppiti juurde psühholoogiat või majandust näiteks Ja mõne aja pärast lähete kooli tagasi ja arvate, et võibolla peaks IT-teel õppima juurde. Et te kombineerite ja noh, kui te mõtlete, et te olete õppinud õigusteadus, näiteks psühholoogia ja IT, siis see annab teile palju laiema teadmiste pagasi tulemus. See võimaldab teile palju edukamalt tööturul toimuda. Kui te mingis väga kitsas asjas spetsialiseerad, kui mõtlete, et see on üldse õige asja, ainult ma teen nii seda. Ta võib ka teha, noh, eriti kui tahata näiteks teadust hakata tegema, siis on väga hea, kui te väga põhjalikult kõik asja tunnud. Aga kui te tahate minna ja töötada erinevates ametites, siis võibolla see, mida te olete hästi põhjalikult õppinud, see töökoht või selline valdkond Eestis ka võib see ära, tuleb minna kuud tasem, et te pead hakkada mõnatsest peale jääda tegema. Et mida rohkem teil niisugud erinevaid huvisid ja erialased tulevikus on, seda parem. Mis suhtused on need ülekantavad oskused, kus eriti võib-olla mida tulevikus nagu vaja? No, 
see näide seda kost kaamerast, mida me ennesin, juba viitas sellele, et me peame olema hästi kriitilised. Me peame aru saama sellest, mida me näeme või mida me loeme, olema selles võttes kriitilised. Kõike, mida kirjutatakse ja näidatakse, ei tuugi tõsia. Kriitiline mõtlemine on väga olnud. Empaatia võime, kuidas teist inimesed võida. Loomus sellist ootamatudes olukordades lahenduste leitmine, erinevustega hakkama saamine. Noh, näiteks, miks Hiinas antakse visiitkaarti kahe käega või näiteks, kui Jaapanana selle lähtu külla, sünnipäevaks siis ei panda kiinituspalgisse paperisse, sest valge värv on matuste värv. Noh, sellised visi asjad mis võivad tegelikult meie suhtud sasse ajada, sest me ei teatud nüüd isi asja. Noh, ma toon lihtsa näite, kuna te minu piht ja näete, et ma käisin mõne aeg tagasi Indias, te oone Indias, ja kui ma küsisin inimeste käest, et noh, nüüd me tuleb see asja, et kas me peame nüüd sinna minema, siis nad tegid niimoodi peaga. Ma ei saanud alguses üldse aru, et mida tähendab niimoodi peaga tegelikult, aga tuli välja, et selle on seal noogutada, mida meie teeme, et jah, nii on. Siis nende jaoks see jah, nii on, on niimoodi. Ja kui ta seda ei tea, noh, siis ta ei saa midagi aru, mida ta saa niimoodi veidelt ei tea. Matemaatine mõtlemine on väga oskus, oluline oskus, sest kui te tahate arvuti, tunda arvutiga toimetada, noh, te peate tegelikult oskama matemaatikat. Ilma matemaatikat ta on väga raske häid töökohta tulevikus saada. Sotsiaalmeediat peate tundma, Seda erinevalt valdkondi, see interdisciplinaarsus, sellest me juba rääkisime. Noh, design mõtlenud tähendab seda, et te peate oskama kirja panna seda, mida te teete. See on nagu mingi juhel materjali kirjutamine. Te peate suhtma filtreerida olulist, vähem olulisest, sest see informatsioon, mille sees me iga päev olemas, on nii suur. Noh, tihtsalt selleks, et kuidagi kuidagi nii nagu seda võiget infot kätte saada, te peate olema teeb juba olema teadmised, selleks teeb olema kriitiline mõtlemine, siis te saate ka aru, mis võibolla on vale ja mis on õige. Ja need võib taas, et koostu asjad mõist nüüd ära jääd. Kuidas kogu seda protsessi mõjutab tehisintellekt? AI on siis inglisikeesest lõhendist artificial intelligent tehisintellekt. Kuidas kogu seda asja, millest kui praegu rääkis? Kuidas, mida siis robotid põhimõtteliselt on tähe? Noh, kui me võrdame inimest ja robotid, siis inimene unistab, unustab, teeb vigu. Me kõik oleme natuke laisad. Tavasest, kui me oleme laisad, siis mõtlen nii uusi asju välja, et kuidas lihtsamalt saab. Ja muidugi me näeme maailma oma piiratud meelte ulatuses. Robot on orienteeritud tulemusele. Robot ei tee mitte kunagi inimlike vigu. Robotil on roboti pead. Kindlasti on teid telefon kokku jooksnud või aruti ja kinni külmunud robotil võib samamoodi elektrooniku kuski üles ütleda. Vähemasti lähitulevikus ei oska robotid ei leiutada, aga muidugi nad ja uusi asju luua, aga nad näevad muidugi seda ümbritsevad keskkonda paremest ja lõiselt paremad sensele. Ja see veel ahe inimese ja masine vahel läheb täna empaatia, kohanemisvõime, kultuuri, silmaringi ja sellise asja pealt. Ja robotid ei moodusta täna ühtse kogukonda, meil ei ole nii suht kollektiivist teadust, ajaloolist ja neetilist mõelu. Kui täna keid ütleb, et robotid võivad meile midagi halba teha, siis nad ei tee seda kunagi ise, või see tuleb sellest, et keegi halb inimene kasutab neid ära meie vastu. Nüüd ma olen nüüd päris palju rääkinud, aha, Nüüd on mul lahti see pikk, kus ma videot välja viskasin, siis meil oli probleeme ühendusega. Olguht, siis me neid robotid ja videosid teile täna ei näita. Kui keegi ostab ja paljud teist ostavad inse keelt, siis Boston Dynamics on see firma, kes teeb erinevaid roboteid ja põhimõtteliselt on siis 
võimalik jõutubist näha, kuidas robotid jooksevad ringi ja tantsivad ja teevad igasuguseid igasuguseid uvitavad tõike, aga ka minu aeg on juba nii kaua palju jõudnud, et ma ilmselt ei jõua jõua sellest nende videosuteile näidata. Mis sugused töökohti robotid ära võtavad? Noh, nad võtavad ära seid rutiinseid töökohti. Kus on korduvad tegevused. Te olete kindlasti nüüd auto teha, sest kui see robotid paremad masineid kokku, kuidas kuidas robotid tõstavad ühe kubi teise kohta, teevad niisugused standardiseeritud rutiinseid viigutusi. Aga näiteks ka maksuametlikud, näiteks ka raamatupidajad, kus on sellist palju rutiinselt tegevust, seal ka masinad võtavad üle, see ei pea olema nüüd üldiselt robot, seal on masinad programmid ja siis sellised mitte rutiinsed ametlikohad. Noh, need võid olla tõhtsalt odavad, lihtsalt madala palgaga, näiteks hooldajad, kuskil haiglas või sanitarid, kes peavad inimestele tegelema, aga nad peavad suutma nii-öelda inimese vajadustega nende reageerida, olukorrad muutuvad, kuhu aeg seda robotite suhi suuda. Ja mõel on igasud juhid, ekspertid, seal on suhtselt kõrge sisse tuleb. Eks siis millised ametid tulevikus pigem nagu ära kaovad, näiteks igasused tõlkijad kaovad ära, meil juba täna on asi nõppe programmid. Tartu ülikoolis on selline programm, et kui ma räägin eesti keeles näiteks kuskid konverentsi, siis see eesti keel paneks see kõige pealt eesti keele enam asinasse arvuti poolt või siis roboti poolt ja sealt tõlgitakse see eesti keelne tekst inniskeeliseks tekstiks, nii et tegelikult ma räägin eesti keele, see seina peale tuleb kõrval inniskeeli. Ja see töötab päris hästi, eriti kui aeglaselt ja selgelt nagu rääkida. Ja noh, ilm selgelt siis tõlkija, et traditsioonist mõttes ei ole vaja. Ametid, kus masinad on palju efektiivsemad ja täpsemad, andmetöötajad, raamatupidajad, maksuametid, ametnikud, taksujuhid, piloodid, tegelikult lennutid, võivaks vabalt lennutid täna ilma lenduritata, sest nii õhkutõusmine, maandumine, kõik peab automaat piloodi pealt. Lendurid on seal selleks, et kui midagi juhtub, siis nad võtavad selle juhtumise üle. Samamoodi kaovad ära igasugused vahendajad, spetsevid, maaklerid, asemele tuleb see jagamismajandus või platformajandus, laudatöölised, liinitöölised, koristajad, tellerid, kassiirid. Me näeme ise täna, et poes on ise teinud, et kassad ei ole enam kassiire. Aga tööd, mis nõuvad ka ülimalt täpsust, aga oma olemused on nad sellised rutiinsed, nagu näiteks silmaoperatsioonid. Põhimõtteliselt on lased silma lõikust või võimalik teha täna robotiga, isasi, kas me oleme selleks valmis. Ja noh, kui rääkida nendest ametitest, mida robotid ilmselt üle ei võtta, siis õpetajad, politseinikud, näitlejad, juhid, tirikendid, psühholoogid, psühholoogid, kõik sellised ametid, kus on vajem paati võimu. Aga näiteks ka kellnerid, juuksurid, paljud sellised isiku teenused, noh, ma ei tea, kui paljud teist oleks valmis juuksurid juurde minema ja lastma robotiga oma juuksurid ajal. Noh, minul, kui ta pilti näete, ei ole mõni kohet, aga ma arvan, et paljud on teistel on nii. Aga võibolla, et tulevikus see töökoht on selline, nagu selle pildi peal, et meil on vabrikus üks töötaja, üks koer, töötaja ülesõnne koorele süüa anda ja koorele ülesõnne on valab, et mitte keegi ühtegi nuppu ei näpiks. Võibolla ka see on üks lahemus. Ja kui ma nüüd õtan oma jutu kokku, siis... Ma võib öelda, et haridus on oluline sissetulekud ja ametlikud differentseerida. Ehk siis, kui te tahate, et teil oleks tulevikus hea palk, siis on vaja õppida. Olgu see siis kutsekoolis või ülikoolis, omandada amet, parem veel kui mitu ametid, sest nagu ma ütlesin, et ametid ei ole vahetada. Ja isegi, kui te olete õppinud ülikoolis midagi, siis te mingi aja pärast lähete uuesti tagasi, kui te lähete kutsekooli õppinud midagi või kui olete kutsekoolis õppinud, siis lähete ülikooli. Nii et see, nagu ma ütlesin, õppimisvõime kogu elu jooksul on väga oluline. 
Ta ei maksa unistada, et nüüd pool läbi saab, et siis ma rohkem õppima ei pea. Seda, seda luksust kõige ei ole. Me näeme osalt juba täna, mis hakkab toimuma 10-15 aasta pärast. Need on need trendid, millest ma rääkisin. Ma no, olgun, et siis mehitamad autod, mururobotid, majutus, uued vormid. Aga selle kõrval tekivad ka täiesti uued valdkonnad, uued tegevused, mida me täna just ettegi näeme. Ja empaatiate kõikus võime, et vajavad ameti kohad jäävad vähemasti sellises hoomatavast tulevikus alles, sellest tulevikus, mida me suudame nagu, nagu praegu ettele. Ja sellega ma oma jutu ka lõpetaksin. Siin on paar näidet, mis, mis on ka eesti keeles olnud kriigi kogu toimeti. See on üks ajakiri, see oli ilmus minuut saab tikke. Ma näeg tagasi, kus ma rääkisin ma samadest asjast, mis praegu rääkisin. Eesti keelde on tõigitud mitmed tuleviku kultuvad maailmuse. Üks näide on siin kõrval. Ja sellest raamatu, raamatust teinud mõned näitud oma jõudus. Aga päris palju on praegu kirjutatud sellest tuleviku majandusest ja tuleviku tööturu asjadest. Nii et veelkord aitäh, et jätsesid lõpuni kuulata ja ma ei tea, kui nüüd on kelgil tekinud küsimusi, siis, siis ma võin ka nendele vastata. Nii et ma ei tea, kas on kirjalikult tunnud küsimusi, mina ise ka oma ekraanit ei näe. Thank you.